ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நானும் உங்கள் இளையா இளையா டிஜிட்டல் ஒன்றில் சும்மா ஸ்பீச்சோட மறுபடியும் வீடியோ தான் ஸ்மஜி டூல் எந்த டூல் எடுத்து பண்ணலாம் என்ன ஸ்ட்ரென்த் வைக்கலாம் அது எவ்வளோ ஃப்ளோ வச்சு பண்ணலாம் இந்த நெக்ஸ்ட் அது என்ன டெஸ்டினேஷன் சேம் கேட்டகரி தான் எல்லா வீடியோஸும் சொல்கிற விஷயத்த மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வர அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போகிறீங்க பேக்கில் இருக்க வீடியோஸ் பார்க்க மாட்டேங்க இருந்தாலும் என்னோடய கடமை நான் வீடியோ போட்டாகணும் இருந்தாலும் எல்லா வீடியோலையும் நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடுறேன் இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க இது ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஃபோட்டோ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நார்மல் குவாலிட்டி கம்மி பட் இது ஒரு சைஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோட்டோவோட சைஸ் ரெசல்யூஷன் செவன்டி டூ இருக்குது இமேஜ் சைஸ் செவனாக இருக்குது மேக்ஸிமம் எம்பி இங்கே அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஃபோட்டோ உடையாது உடையாமல் இருக்கும்போது தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் அதனால் இங்கே நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இல்லைனா இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் போதுமானதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இன்னும் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் ஒன் ப்ராப்ளம் இங்கே இதை கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக வச்சாலும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ இந்த இமேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன பண்ண பார்க்குறோம் ஒன் மினிட் லைன்ல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க ரிசர்வேஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுருக்கோம் சிம் சைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுருக்கோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது போதுமான விஷயம் நல்லாவே கிளியராக ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ இது ஒரு கலர் கரெக்ஷன் கலர் கரெக்ஷன் கலர் கரெக்ஷன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இந்த கலர் கரெக்ஷன் சிம்பிளான விஷயம் நீங்கள் ஸ்மஜி கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா கலர் கரெக்ஷன் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை பட் இருந்தாலும் ஒரு ஃபோட்டோ இமேஜ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கலர் கரெக்ஷன் கண்டிப்பாக தேவை இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபுல்லாக லைட்டிங்காக இருக்குது லைட்டாக பிங்க் இருக்குது எல் இங்கே ப்ளூ கலந்துருக்கு இதான் ஃபோட்டோ இருக்குது இப்போ இது ஒரு கலர் கரெக்ஷன் தான் ஒரு டூப்ளிகேட் ஏற்பட்டிருக்கேன் நார்மல் கரெக்ஷன் பிரைட்னஸ் கான்ட்ரஸ் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது கான்ட்ரஸ் மட்டும் லைட்டாக கான்ட்ரஸ்ட் நிறைய ஏற்றுறான் ஓகே நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பி அதாவது கலர் பேலன்ஸ் கலர் பேலன்ஸில் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் எல்லோ லைட்டாக மிகந்து சாரி நெக்ஸ்ட் ஷேடோஸ் நான் பண்ணுறது லைட்டாக எல்லோ லைட்டாக கிரீன் க்ரீன் தேவையில்லை க்ரீன் தேவைப்படாது ஹைலைட்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ளூ இது போதுமான விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கண்ட்ரோல் எம் கண்ட்ரோல் எம்மில் ஜஸ்ட் லைட்டாக அதை டார்க் பண்ணுறேன் ஓகே கண்ட்ரோல் எல் அதான் லெவல்ஸ் லெவல்ஸில் பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் த நெக்ஸ்ட் எபிசோடு தான் செலெக்ஷன் மூலம் போய்ட்டு கலர் ரேஞ்ச் ஹைலைட்ஸ் இதில் வந்து கண்ட்ரோல் லெவல் எல் கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்து இங்கே ப்ளூ இருக்கும் இந்த ப்ளூ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஹைலைட்ஸ் மறுபடியும் செலெக்ஷனில் கலர் ரேஞ்ச் பி டோன்ஸ் ஓகே கண்ட்ரோல் எல் சேம் எல் யூஸ் பண்ணி இதோட கலையே ஹைலைட்ஸ் பண்ணுறேன் லைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் சின்ன செய்தி தான் பிரைட்டாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து இதோட ஒர்க்கை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ ஃபோட்டோ கலர் கரெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்மஜ் தான் முக்கியம் ஸ்மஜ் முடிச்சிட்டிங்கன்னா இதோட ஒர்க் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆனால் ஆட்டோம் ஸ்பஞ்சு தான் மெயின் தி நெக்ஸ்ட் நான் எப்பயுமே ஒரு ஒர்க் பண்ணோன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என் ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறது கற்றுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சரி இப்போ ஸ்மஜ் நம்ம ஒர்க் ஸ்டாப் பண்ணி நோஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் டார்க்கான ஏரியா ஒர்க் பண்ணோம் ஸ்மஜ் டூல் எடுத்துங்க இது என்னோடய ப்ரெஷ் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் ஃபோர் எயிட் செவன் இந்த ஒன் ஃபோர் எயிட் செவன் ப்ரெஷ் எடுத்துங்க செட்டிங்ஸ் எஃப் ஃபைவ் உங்கள் ஒப்பனை கட்டணும் எல்லாம் மறைச்சி மறைச்சி கட்டணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் ஆள் இருக்கட்டும் சைஸ் நம்மளுக்கே இருக்கட்டும் ஒன்று சேனல் நம்ம தேவைக்கு எப்போ மாற்றிக்கலாம் கீபோர்டில் எஃப்ட் ரைட்டில் மாற்றிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் பென் ப்ரெஷர் ஆன் மற்றபடி எதுவுமே ஆன் இருக்கூடாது இது என்னுடைய பேட்டர்ன் ஸ்டைல்ஸ் என்னோடய 
நான் யூஸ் பண்ணுற ஒர்க் தான் அவ்வளோதான் எஃப்ஐ இங்கே ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்மெஜ் தான் இங்கே மேலே சாம்பிள் லேயர் இந்த சாம்பிள் லேயர் எதுக்கு போடுறீங்கன்னா எம்டி லேயர் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக சாம்பிள் லேயர் போகிறோம் இல்லைன்னா தேவையில்ல ஃபோட்டோ மேலே ஒர்க் பண்ணுறவங்க சாம்பிள் லேயர் போடுறதால ஸ்ட்ரென்த் எயிட்டி பென் ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணி பண்ணதால் அதை வேக்கப் பண்ணி யூஸ் பண்ணதால் ஸ்ட்ரென்த் எயிட்டி வச்சுருக்கேன் அதே மவுசில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பெஞ்சு பண்ணும்போது நல்லா ஜூம் பண்ணி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டார்க்கான ஏரியாவை என்னென்னு பார்த்து ஒர்க் பண்ணுவோம் வாங்க ஃபஸ்ட் அந்த டார்க்கான ஏரியாவை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா லைட்டான ஏரியா ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறது இது ஒரு ப்ரெஷோட சைஸ் வந்து லெஃப்ட் சைட் கீ அதான் ஆரோமாக இருக்குங்களா லெஃப்ட் ரைட் அதில் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹேண்டில் வந்து வரையறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஹேண்டில் வந்து ரெண்டு பேரில் கண்ட்ரோல் கீயோட சைஸ் அது அதாவது கீபோர்டில் அந்த ப்ரெஷோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆ நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக பண்ணேன் சும்மா அங்கே என்ன இருக்கோ அதை களைச்சி விட்டாலே போதும் ஒர்க் நல்லா இருக்கும் ப்ராக்டிக்ஸ் படங்களில் நான் கொடுக்கும் போது அட்வைஸ் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து இருபது படம் அது ஆக்டர்ஸ் ஃபோட்டோ செட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கே லைட்டிங் இருக்கிற விஷயம் டீட்டெயிலாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் நார்மல் ஃபோட்டோ எடுத்து பண்ணணும் எடுத்த உடனே உங்கள் நார்மல் ஃபோட்டோ சேர்த்து ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்காது நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க படம் வரையிறோம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணோம் நம்ம வரல ரிசல்ட் வரணும் ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணும்போது ஆக்டர் ஃபோட்டோ எடுத்து ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் டிப்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் ஃபுட் எடுத்து பண்ணுவோம் இந்த ஏரியாவை ரொட்டேட் பண்ணி உங்களோட இப்போ ரொட்டேட் பண்ணுறது விருப்பம் இந்த டார்க்கான ஒர்க்கை வந்து கொஞ்சம் லைனிங் இருக்கும் நார்மலாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிடைப்பேன் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்மெச் பண்ணணும் அந்த லைனிங்கை வந்து மெர்ச் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக அந்த எண்டு வந்து டார்க்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே வரும்போது லைட்டாக டார்க்னஸ் குறையும் ஏன்னா அது ஷேடோ அது இப்போ அந்த லைட்டிங் ஒர்க் பண்ணுறதால அந்த டார்க் கண்டிப்பாக பழு கொஞ்சம் கிளியராக எடுத்து கொடுக்கும் ஒரு தடவை ஸ்பெஞ்ச் பண்ணிட்டு விடக்கூடாது ஃபஸ்ட் டைம் டார்க்காக நல்லா ப்ரெஷர் பண்ணி பண்ணணும் செகண்ட் டைம் வந்து லைட்டாக பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பக்கத்து அதே ஏரியாவை கட்டிகிட்டு போகிறோம் ஃப்ரெஷ் சைஸ் எங்கெங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணுமோ அங்கெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடணும் மீதி இடத்துல லேப் பண்ணணும் இந்த டார்க்கை வந்து கார்ன வரைக்கும் எடுத்து வரணும்
லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வந்தனா ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வரணும்னு பார்க்கறது கண்டிப்பாக வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் டு லெஃப்ட் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் வந்து மெர்ச் பண்ணணும் இல்லைனா ஒர்க்கு கலர் இந்த கலர் அந்த கார்னர் போகும் அந்த கலர் இந்த கார்னர் வரும் லைட்டான ஏரியா லைட் அந்த இடத்துல என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் அங்கேயே விட்டுருங்க எதுவும் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணதால் இருக்கிற கலரை இருக்கிற மாதிரி பண்ணாலே போதும் ஒர்க் நல்லாயிருக்கும் அந்த கலர் அங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக மெஷெல்லாம் மெர்ச் பண்ண போதும் பெரிய ஏரியா ஒர்க் பண்ற போது பிரஷோட சைஸ் அதுக்கேத்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் இப்போ இந்த கார்னர் அடுத்த ஸ்டெப் இந்த டார்க்காக இருக்கிற ஏரியா ஒர்க் பண்ணும் இந்த லைனிங்கை ஒரு சின்ன லைனிங் போட்டுக்கணும் அப்புறம் அசிஷியல் பிரஷ் சைஸு அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸ்மஜ் பண்ண பண்ண ஒர்க் பண்ண பண்ண ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ப்ரெஷ் இருக்குது நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ப்ரெஷ் வேணால் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வேணால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது என் ப்ரெஷ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக செட்டிங்ஸோடு இருக்கிறதுல ஜஸ்ட் டச் பண்ணாலும் அங்கே ஒர்க் ஆயில் எஃபெக்ட் வந்துடும் அந்த ப்ரெஷில் ஓகே பார்த்தா தெரியும் நெக்ஸ்ட் இந்த லைட்டான இருக்கிற ஏரியாவை ஒர்க் பண்ணும் எந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது பயப்பட தேவையில்ல அதாவது பயன்றது அப்படின்னா தப்பாக வந்து பண்ண எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் நம்ம லேயர் போட்டு ஒர்க் பண்ணதால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணும்போது அடிக்கடி கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிக்க கண்ட்ரோல் யூஸ் கொடுத்து ஓவர் ஷட் டவுன் எதாவது எந்த பண்ணாலும் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஒர்க்கு ஃபாஸ்ட்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் அதை டார்க்காக ரெடி டார்க் இருக்கட்டும் மறுபடியும் <coughs> ஆக்சுவலாக ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் நேற்று சேம் ஃபோட்டோ இதில் பாருங்கள் சேம் எல்லாத்தையும் ஒன்றும் மாற்றலை சிம்பிள் சேம் ஃபோட்டோ சேம் கலர் கலெக்ஷன் இதில் ப்ளூ கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டேன் வேறு 
அது டூப்ளிகேட் லேயர் அதோட ஸ்மெஜ் ஒர்க் அப்புறம் ஐ ஒர்க் அதோட லிப் ஒர்க் இப்போ இது கலர் கரெக்ஷன் ஜஸ்ட் இது கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இதோட ஒர்க்கு அவுட்புட் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் ஆக ஜஸ்ட் கலர் கரெக்ஷன் கண்ட்ரோல் பி கொடுக்குறோம் எல்லோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் மெகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் தென் எஸ் நெஸ் ஒன்று ஷேர் வைஸ் இப்போ லைட்டாக இன்க்ரீஸ்ன்னு கண்டிப்பாக மெகந்த கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹைலைட்ஸ் ஹைலைட்ஸ் எடுத்தாலே ஒர்க் வேறு லுக் வந்துடும் கலர் கரெக்ஷன் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கலர் கரெக்ஷன் பண்ணணுமோ சேம் கலர் கரெக்ஷன் செகண்ட் டைம் பண்ணணும் பண்ணால் அதோட அவுட்புட் வேறு மாதிரி ஒர்க் வரும் இப்போ கொஞ்சம் ரெட் ஏற்றிடும் ஜஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் லிப் மாதிரி கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அது செலக்ட் பண்ணாலே போதும் இங்கே நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் எதை வேணால் ரெட்டிஃபை பண்ணலாம் என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் கிளியர் பண்ணுறது பிரச்சனை கிடையாது சும்மா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணதாக பண்ணால் ஃபெதர் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தட்டி வைக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்து இதோட ரைட் செல்ல லைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் மோடில் வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அது கலர் மாறும் பார்த்தாலே தெரியும் கண்ட்ரோல் டி குட் டிடி செலக்ஷன் இப்போ அது லிப் நார்மல் லிப் பாருங்கள் இப்போ ஜஸ்ட் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோ லெவல் மாறிச்சு அவ்வளோதான் இந்த ஒர்க்கு தான் இங்கேயும் பண்ணிடுறேன் சேம் இந்த ஒர்க் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்மெஜ் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடுறேன் இந்த இந்த ஏரியா ஸ்மெஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு விஷயமே கிடையாது சிம்பிளான ஒர்க் கிடையாது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கூட பண்ணிக்கலாங்க ஆனால் ஸ்மெஜ் பண்ணுற கையில் வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கும் கலர் மிக்சிங் வந்து மற்றையே போகாது அந்தந்த மிக்சிங் அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கும் கலர் எல்லாமே ஷார்ட்டாக சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த கிளாஸு லைவாக ஃபுல் வீடியோஸ் பார்த்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபுல் வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்பீச்சோட இது முக்கியமான டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு தான் நீங்கள் பார்க்குற ஒர்க்கு பார்க்குறீங்க எவ்வளோ ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்குங்க ஜஸ்ட் இப்போ இந்த கண்ணத்து இது பண்ணுறோம் ரொம்ப நான் ஸ்பீடாக தான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பார்க்குறது கிடையாது ஆனால் ஒர்க்கு எல்லாம் ஒரே விஷயம் தான் எந்த ஒரு செட்டிங்ஸும் மாற்றல ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணாலும் என்னோடய டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற விஷயம் வந்து ஒன்று தான் நான் ஏன் ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு டைமிங் பார்க்குறதுக்கு சீக்கிரமாக பார்க்கணும் நான் விஷயத்தையும் கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் தயவு செய்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குறது உங்களுடைய லைவ்வில் பாருங்கள் இந்த ஒர்க் வந்தாலும் என்னோடய சேனலில் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் லோ ப்ரைஸில் எடுக்கிறேன் ஆன்லைன் கிளாஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது இதோட இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாது லோ ப்ரைஸாக தான் பண்ணுறேன் அதிகமாக பண்ணால் கொரோனா டைமில் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் படிக்கிற பசங்களாக இருக்காங்க அதனால் கம்மியான மட்டும் தான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணி பண்ணிடுங்க இப்படி நார்மலாக இங்கே இதில் ஒரே சிம்பிள் ப்ரஷ் இதிலே ஹேர் இதுக்காக தனியாக ப்ரஷ் எடுக்கணும்னு த்ரீ தேர்ட்டி ப்ரஷ் தான் பண்ணலாம் இல்லை அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ப்ரஷில் தான் பண்ணணும் அந்த ப்ரஷில் பண்ணணும் இல்லை இந்த ப்ரஷில் கற்றுக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் எப்படி குழப்பமாக இருக்குன்றதுக்காக இது டிஃபால்ட்டாக ஒரு ப்ரஷ் இருக்குது நீங்கள் எடுத்து அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் எந்த ப்ரஷ் வேணாலும் பண்ணலாம் அதுக்கு எந்த ப்ரஷ் வேணாலும் பண்ணலாம் ஒரே ப்ரஷ் எடுத்து கலர் கொடுக்கலாம் ஒரே ப்ரஷ் எடுத்து இரசு பண்ணலாம் ஒரே ப்ரஷ் எடுத்து ஸ்மஜ் பண்ணலாம் ஒரு ப்ரெஷ் எடுத்து ஹேர் வரையலாம் அதே ப்ரெஷில் ஹேர் ப்ரெஷ்ஷாலையும் வரையலாம் அதே ப்ரெஷ் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் சிங்கிள் ப்ரெஷ் எடுத்து எல்லா ஒர்க்கும் ஒரே ப்ரெஷில் பண்ணுது இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி கட்டுறதுக்காக தான் இந்த ஐப்ரோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போட்டேன் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு தானே இங்கே கண்ணிக்கிட்ட போகிற கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அது நெக்ஸ்ட்டு இது வீடியோவில் பார்த்துங்க அந்த ஏரியா ஸ்கின் அந்த ஆயில் எஃபெக்ட் எப்படி உடனே வருது 
அப்படி அதுக்காக தான் கொஞ்சம் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணேன் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் எந்த கலர் இருக்கோ அந்த கலர் அங்கங்கே விட்டுருங்க எதுவும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது கலர் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது இமேஜ் உடையக்கூடாது யார் ஒர்க் பண்ணுறமோ என்ன ஃபோட்டோ அவங்க ஃபோட்டோ அப்புறம் அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது அடிக்கடி ஜூம் இன் அவுட் எடுத்து பார்த்துங்க ஓகே ஒன் சைட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் மீதி வீடியோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண பாருங்கள் அதான் ஒர்க் அடுத்தது ஹேர் ஒர்க் எப்படி பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலான்ட்டு வீடியோஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் பொறுமையாக சொல்லிவிட்டேன் மீது கம்ப்ளீட்டாக பொறுமையாக என்ன ஐ நோஸ் இந்த டீத் பல் பல் உதடு இதெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்கின்றது பின்னாடி வர வீடியோவை கிளியராக பாருங்கள் இது ஜஸ்ட் டெமோ வீடியோ மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் மீது வர வீடியோ கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டாகவும் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூ